இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித் மேக்ஸ் டேம் த்ரீ லைஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா அதனுடைய லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் எண்ட் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஐ பட்டனில் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஈஸியாக அந்த சாப்டர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து டேரக்ட் வேரியேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் இஃப் அ கம்பெனி பேஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி வாட் உட் இட் பே ஃபார் ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் டுவெல் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷன் மெத்தட்னு சொல்லி ஒன்று போட்டிருக்காங்க ஒர்க்கர்ஸ் பேமெண்ட் அண்ட் டேஸ் வச்சு நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் பேமெண்ட்டில் நம்மளுக்கு 20 டேஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அதே அடுத்தது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒர்க்கர்ஸ் டுவெல் டேஸில் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க எவ்வளோ பேமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ பேமெண்ட் தான் நம்மளுக்கு தெரியாது இதில் வந்து நம்ம பேமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் ஒன் நம்ம எப்படி போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரொப்போஷன் மெத்தட் அப்படின்றதுனால இது இது வந்து ப்ரொப்போஷன் மெத்தட் நிறைய மெத்தடில் வந்து நம்ம இந்த சம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ப்ரொப்போஷன் மெத்தட் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளில் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஸோ ப்ரொப்போஷன் மெத்தட் அப்படின்ற அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் டேஸ் வந்து நம்மளுக்கு லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ பேமெண்ட்டும் நம்மளுக்கு லெஸ்ஸாக இருக்குது இது ரெண்டே நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஒர்க்ஸ் அண்ட் சாரி டேஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்போ டேஸ் கம்மியாக கம்மியாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் பேமெண்ட்டும் கண்டிப்பாக கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் ரெண்டுமே லெஸ் ஆகுது அப்படின்றதுனால இது வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி டுவெல் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டையும் நம்ம ரேஷியோவில் எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இஸ் டூ எக்ஸுன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ ப்ரொப்போஷன் அடலில் போட்டு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் டூவில் என்ன பார்க்குறோன்னா ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் பேமெண்ட்டுக்கும் நம்ம ரிலேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் பேமெண்ட் இப்போ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது குறைய குறைய பேமெண்ட்டும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு குறையும் ஒர்க்கர்ஸ் குறைஞ்சால் கண்டிப்பாக அந்த ஒர்க்கர்ஸ் கொடுக்குற பேமெண்ட்டும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக குறையும் ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இதே அதே மாதிரி எழுதிட்டோம் ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு ஃபைவ் ப்ரொப்போஷன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் இஸ் டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் மேலேயும் கீழேயும் எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்போது டுவெண்ட்டி இஸ் டு டுவெல் ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு ஃபைவ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது நம்ம ஒன்று எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் இஸ் டு எக்ஸ்ன்றது நம்ம ரைட் சைடில் எழுதிட்டோம் இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் தான் அவுட்டரில் இருக்குது அதாவது டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இது தான் நம்மளுக்கு அவுட்டரில் இருக்குது ஸோ இது எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னா இந்த வெளியில் இருக்கிறது தான் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஓகேவா இது ரெண்டும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் உள்ளே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு மீனுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டுவெல் ஃபைவ் சிக்ஸை வந்து நம்ம மீனுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு இதில் எழுதுகிறோம் அதாவது டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிப்போம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மீன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது தான் எழுதியிருக்காங்க ஃபார்மில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ மீன்ஸ் ப்ராடக்ட்டும் ரெண்டுத்துடைய ப்ராடக்ட்டும் ஈக்குவல் அதனால் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ்னு எழுதிட்டோம் ஸோ இப்போ எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு மித்த டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டீனை கீழே டிவைடில் கொண்டு போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட்
ஃபைவ் டுவெல் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் அதை வந்து நம்ம பி டூ டி டூ அண்ட் டபிள்யூ டூனு சொல்லி எடுத்துருக்கோம் இப்போ ஃபார்முலா மெத்தடில் நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ பி ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ஹவர்ஸ் இல்லாதனால நம்ம ஹவர்ஸை விட்டுட்டோம் ஆல்ரெடி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் ஹவர்ஸ் இருந்தால் அதையும் சேர்த்துக்கணும் அது இல்லாதனால பி ஒன் டி ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ இன்டூ டி டூ டிவைட் பை டபிள்யூ டூனு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸை மட்டும் நம்ம அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து ரீ அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து மூணு மெத்தடு ஸோ இந்த மெத்தட் வேணால் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ ஸோ இதில் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து டேரக்ட் டேரக்ட்டுக்கு பார்த்தோம் இது வந்து டேரக்ட் அண்ட் இன்வெஸ்க்கு வந்து பார்க்க போகிறோம் எ மேட் ஆஃப் லென்த் ஒன் எயிட்டி மீட்டர் இஸ் மேட் பை ஃபிஃப்டீன் உமன்ஸ் இன் டுவெல் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மேட் வந்து அதனுடைய லென்த் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஒன் எயிட்டி மீட்டர் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஃபிஃப்டீன் மென்ஸ் வந்து உமன்ஸ் வந்து டுவெல் டேஸில் நம்மளுக்கு பண்ணுறாங்க இதுவே ஹவு லாங் இட் வில் டேக் ஃபார் தேர்ட்டி டூ உமன்ஸ் டு மேக் அ மேட் ஆஃப் லென்த் 512 ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் மீட்டர்ஸ் இதுவே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் மீட்டர்ஸ்க்கு பண்ணணும்னா தேர்ட்டி டூ உமன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ எவ்வளோ நாள் ஆகும்ன்றத நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டேஸ் வந்து கொடுக்கல இப்போ பாருங்கள் இந்த சமயம் எப்படி போடுறதுன்னு நம்மளுக்கு இப்போ லென்த் அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுக்கு டேஸும் கண்டிப்பாக அதிகமாகும் ஸோ அப்போ லென்த் வந்து மோர் மோர் லென்த் மீன்ஸ் மோர் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டாங்க ஸோ ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் இது வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஒன் எயிட்டி டே ஒன் எயிட் ரீஸ் டூ ஃபைவ் டுவெல்னு சொல்லி எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் இஸ்ட்டு எக்ஸ்னு சொல்லி எழுதியாச்சு ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தட் நம்ம போடுறோம் ஓகேவா ப்ரொப்போஷன் மெத்தடு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நீ இப்போ உமன்ஸ்க்கும் டேஸ்க்கும் பார்த்தோன்னா உமன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் டேஸ் வந்து குறையும் நம்மளுக்கு ஓகேவா உமன்ஸே டேஸை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக ஆட்கள் அதிகமாக அதிகமாக அதுக்கான செய்யக்கூடிய நாட்களும் நம்மளுக்கு கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது வந்து இன்வெர்ஸ் இது வந்து அதிகமாக அதிகமாக நாட்கள் குறையிறதுனால இது மோர் அண்ட் லெஸ் டேஸ் வரதுனால இது வந்து இன்வெர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இன்வெர்ஸ் ப்ரொப்போஷனை தேர்ட்டி டூ இஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இஸ் டூ எக்ஸுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வருது ஓகே இங்கே நம்ம மாற்றி எழுதுகிறோம் நல்லா கவனிங்க மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி இஸ் டூ ஃபைவ் டுவெல்னு எழுதியிருப்போம் கீழே பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ இஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டூ இஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் நம்மளுக்கு வரும் தேர்ட்டி டூ தான் நம்மளுக்கு அந்த அந்த நம்பர் தேர்ட் தேர்ட்டி டூ இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம போன இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டூவில் நம்ம ரெண்டாவது எழுதியிருந்தோம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தான் நம்ம ரெண்டாவது எழுதியிருப்போம் ஸோ அதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம என்ன பண்ணால் கம்பைன் பண்ணுவோம் அஸ் யூஷுவல் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி மீன்ஸ் எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டையுமே ஈக்குவல் பண்ணுவோம் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இதுவே மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட்னால் ஸோ அந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதே தான் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டுவெல் பை ஒன் எயிட்டின் எழுதுவோம் அந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி டூன்னு சரியா இப்போ ஃபைவ் டுவெல் பை ஒன் எயிட்டின் அந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி டூன் அப்படியே மாற்றி எழுதுகிறோம் ஸோ அதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் இதுக்கப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக அதே மாதிரி எக்ஸோட வேல்யூ எழுதுவோம் மீனை மட்டும் மீன் வேல்யூஸை மட்டும் நம்ம இந்த சைடே எழுதிப்போம் பேலன்ஸ் இருக்க வேல்யூவாக இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா மெத்தட் ஃபார்முலா மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் ஸோ அந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா பி ஒன் டிவன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ இன்டூ டி டூ டிவைட் பை டபுள் டூ ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பி ஒன் வேல்யூ டி ஒன் வேல்யூ டபிள்யூ ஒன் வேல்யூ தெரியும் பி டூ டி டூ அண்ட் டபிள்யூ டூ ஸோ இதில் டி டூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்லா வேல்யூமே அப்ளை பண்ணிவிட்டு எக்ஸோட வேல்யூவை மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு மிச்ச எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இதுக்கும் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து இன்வெர்ஸ் அண்ட் டேரக்ட் வேரியேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இஃப் எயிட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் டூ அ பெயிண்டிங் ஆன் அ வால் ஆஃப் லென்த் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார
then in how many days will 28 men working 8 hours a day can complete the same work appdi solli ketirukanga so idhe valaiya vande oru naalik 8 man neram paathanga na 28 pere so evlo naalilla mudipaanga appdi solli ketirukanga okay va so idhu dhaan nama paaka porom so idhu nama direct ave formula method paakalam so ipo idhila p1 d1 h1 and w1 irukke so idhila dhaan nama indha formula use pandrom already introduction la h vechi nama eludhirpom so andha formula dhaan nama inge use pandrom h irundhuchu nama adhai seithukalam nu solirundala so adha dhaan idhu so ipo p1 d1 h1 and w1 p1 ngiradha person 48 day adukapram pathina days vandu 24 hours vandu 7 hours adha enna w1 extra irukku appdi pathina adhu vandu w1 ngiradhu ore vela dhaan andha ore vela idhana w1 and w2 um paakranga rendu perum andha ore vela pathi dhaan pesranga அந்த பர்சன்ஸும் அண்ட் டேஸ் வந்து ஹவர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது ஆனால் ஒர்க் வந்து ஒரே ஒர்க் அப்படின்றதுனால தான் ஒன் ஒன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ யூஸிங் த ஃபார்ம்லா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவே யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எது நம்மளுக்கு தெரியாது டி டூ தான் நம்மளுக்கு தெரியாது அதை மட்டும் எக்ஸ்னு வச்சுட்டு மித்த எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கேன்சல் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக